I residenti l'hanno ribattezzata via De Franati, oltre la strada in via Turati a Sulmona franano anche le promesse. I lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico dovevano cominciare nel corso dell'estate, ma nessun cantiere si è visto con grande amarezza da parte dei residenti del quartiere che da quasi 11 anni attendono in vano un intervento del comune. La questione di via Turati era diventato il pallino dell'ex vice sindaco Nicola Angelucci, che dopo le promesse disattese dalla regione riuscì a trovare i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori. Sul piano triennale delle opere pubbliche ci sono i famosi 830 mila euro. Nel giugno 2018 i residenti di Via Turati, allarmati dal degrado costante della strada, sempre più esposta a rischi, chiesero e ottennero dei vigili del fuoco un sopralluogo e la chiusura della strada al transito dei veicoli. Qualche settimana più tardi, a metà settembre, la strada è stata riaperta al traffico veicolare e a parcheggio tra le proteste dei residenti. Poi arrivò la notizia del reperimento delle somme per i lavori, ma tutto è ancora fermo, in attesa della gara d'appalto perché il progetto esecutivo già esiste. Per gli abitanti di Via Turati la pazienza ha un limite al momento che la situazione rasenta il paradosso.